Xin chào các bạn, mình là Ngọc Tuyên, mình đến từ kênh Crypto News, đây là kênh youtube của mình, thì các bạn có thể vào kênh youtube của mình để xem các video mà mình đã đăng tải đây, tất cả là những cái video nó rất là giá trị cho cái kiến thức nền tảng crypto của các bạn, và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình. Và hôm nay chúng ta lại bắt đầu cái chuỗi video nền tảng crypto QNC, và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận đó là thế nào là POS, POW, DPOS và Masternode là gì, và và giúp các bạn phân biệt được những cái khái niệm rõ ràng nhất thì ở cái video trước mình đã chia sẻ cho các bạn về ICO là gì nó khác nhau và giống nhau với cổ phiếu truyền thống như thế nào thì hiện nay những cái công ty họ tiến hành cái ICO để phát hành ra những đồng token ra công chúng thì cụ thể sẽ có hai loại token đầu tiên đó là security token là các bạn có thể hiểu đơn giản là security token này nó là cổ phiếu nhưng được mã hóa ở trên mạng blockchain thì những ai sở hữu security token này thì nó tương tự như cái cổ phiếu truyền thống và nó tượng trưng cho tỷ lệ cổ phần của bạn ở trong công ty đó nhưng hiện nay trên thế giới không có quốc gia nào cho phép phát hành cái dạng security này cả vì thế nó chưa được chưa có các chế tài để quản lý và nếu phát hành tràn lan ra ở trên mạng thì nó sẽ phá vỡ tính ổn định của nền kinh tế và dạng thứ hai đó là Unity Token thì đó là hình thức ICO mà chúng ta vẫn đang dùng để mua bán hiện nay. Nó chỉ đại diện cho các sản phẩm và dịch vụ do công ty phát hành và có rất nhiều người lầm tưởng đồng token Utility này là cổ phần của công ty giống như cái cổ phiếu nhưng thực chất nó không phải là nó không chỉ là hình thức huy động vốn tượng trưng cho giá trị và tiềm năng cho sự phát triển của công ty mà nó giống như một dạng trái phiếu thì đúng hơn và chúng ta có thể dùng nó để mua bán và kiếm lời chứ không được sở hữu cổ phần của công ty và loại này hiện nay thì vẫn chưa được cho phép ở trên thế giới thì tiếp theo mình xin giải thích qua những cái khái niệm cũ một chút để cho các bạn hiểu hơn về những khái niệm sau thì ở trong cái video về blockchain thì mình đã chia sẻ cho các bạn blockchain là gì và blockchain nó là một cái cuốn sổ cái hay gọi là một cái cuốn sổ kế toán nó ghi chép mọi dữ liệu giao dịch mà bất kỳ ai cũng có thể mở sổ ra xem tất cả những thông tin ngoại trừ danh tính của những người đó thì ở trên cái cuốn sổ cái thì những cái giao dịch được sẽ được xác nhận và được lưu và bất kỳ cái chuỗi khối nào được gọi là những block và cứ hết cái khối này lại sinh ra khối mới và những người xác nhận giao dịch hay còn gọi là những thợ đào thì sẽ nhận lại coi từ cái khối mới thì đó là những cái phần thưởng cho cái quá trình xác nhận của mình hay còn gọi là quá trình đào coi và chính ở đây để trở thành những người đào coi và nhận được nhiều coi thì chúng ta có bốn cái khái niệm đó là POW, POS, Masternode và DPOS thì hai khái niệm đó là POW và POS thì mình đã có giải thích cho các bạn chi tiết ở video về đào coi thì các bạn có thể xem lại cái video trước đó của mình thì ở đây để ôn lại bài thì mình sẽ giải thích uh, sơ qua cho cho chúng ta một số cái khái niệm ở đây đầu tiên đó là hình thức POW là từ viết tắt Proof of Work thì nó, nó dịch ra nôm na đó là bằng chứng về công việc thì hiện nay đối với Bitcoin và Ethereum thì rất là nhiều những cái an coi khác nó chỉ hỗ trợ POW và những cái đồng coi đó nếu mà tham gia xác nhận Proof of Work thì đúng như cái tên gọi của nó là bạn phải làm việc thì bạn mới được trả công bằng cách sử dụng những cái máy tính có cấu hình rất là khủng để giải mã những cái thuật toán và để xác nhận ghi chép lại những giao dịch ở trên blockchain thì ai càng có nhiều máy và máy công suất càng mạnh thì giải được các thuật toán đó càng nhanh hơn chính xác hơn và nhận được nhiều coi hơn thì ở trong những cái máy đó thì hệ thống sẽ chọn ra những cái máy có đáp án đúng nhất tốt nhất thì người mà đưa ra đáp án đó chính là những người xác nhận hay còn gọi là những thợ đào được gọi là miner và có quyền khai thác những blog mới và xác nhận những cái thông tin giao dịch ở trong blog đó thì phương pháp đào coi này nó đã dần lỗi thời nhưng nó vẫn có những cả những cái điểm mạnh và điểm yếu điểm yếu của nó đó là tốn rất là nhiều năng lượng điện năng để đào nó rất là tốn kém và có nhiều người cho rằng blockchain nói chung và crypto nói riêng nó sẽ là đột phá về công nghệ về tài chính nhưng nó lại tiêu tốn một lượng điện năng lớn như vậy trên toàn cầu thì quá phung phí ví dụ như là ở Iceland là một cái quốc gia có cái những cái trang trại đào coi rất là khổng lồ thì họ thống kê riêng cái năng lượng điện năng để sử dụng cho cái mạng lưới máy đào của nó thì lớn hơn tổng cái điện năng dân dụng của 
cả đất nước Iceland sử dụng trong vòng một năm. Nhưng bên cạnh đó, ưu điểm của Proof of Work này nó là các miner sẽ dễ dàng chuyển qua đào một loại coi khác nếu cảm thấy cái lợi nhuận có sự khác biệt. Nhưng đây cũng là cái nhược điểm và điều này nó dễ gây ra nghẽn mạng, đột ngột nếu mà số lượng miner đủ lớn làm như vậy và gây ảnh hưởng không tốt cho hệ sinh thái. Bạn cứ tưởng tượng rằng nếu có một hệ thống đang chạy mà một nửa lượng miner của hệ thống đó mà không đào nữa mà chuyển qua đào một cái đồng coi khác thì mạng lưới của đồng coi này sẽ bị uh, nghẽn và không xử lý được các giao dịch ở trên mạng đó. Hoặc tiếp theo là một cái nhược điểm đó là trong cái hệ thống đào coi theo phương pháp Proof of Work này thì các miner lớn là những người được lợi nhất vì họ chỉ cần sử dụng một cái lượng máy khổng lồ thì họ sẽ tìm ra đáp án đúng và nhanh hơn dễ tạo ra cái độc quyền chưa kể nếu có sức mạnh tính toán đủ lớn họ có thể làm những cái việc mà không đúng với hệ thống đi ngược lại với cái mong muốn của phần lớn những người mà nắm giữ đồng coi ví dụ như một tổ chức hay một chính phủ nào đó họ đủ quyền lực đủ khả năng kiểm soát trên 50 phần trăm lượng máy đào trong hệ thống đào thì họ có thể thay đổi ghi chép xóa được các dữ liệu trong hệ thống thì nó rất là nguy hiểm và chúng ta có thể thấy phương pháp Proof of Work nó đã dần lỗi thời nhược điểm nhiều hơn ưu điểm và nó là Proof of Work thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu ra một cái hình thức mới một hình thức mà nó cải tiến hơn đó là hình thức POS hay còn gọi là Proof of Stake dịch ra đó là bằng chứng ký gửi và trong cái giao thức POS này các bạn sẽ phải stake hay là ký gửi một lượng coi để được tham gia vào cái hình thức này là bạn phải chứng minh được bạn bỏ ra một lượng coi A, B, C nào đó để tham gia stake và hệ thống sẽ lựa chọn người nào có quyền khai thác một block mới thì với hình thức POW hay thường gọi là đào coi còn POS tức là Proof of Check thì còn gọi là đúc coi thì mình hiểu nôm na đó là các bạn có coi các bạn đem stake hay là ký gửi vào một cái hệ thống thì bạn sẽ nhận được thêm coi qua thời gian giá trị của đồng coi đó có lên hay xuống thì không biết nhưng số lượng đồng coi đó sẽ gia tăng nhưng mỗi dự án nó sẽ có những cái lựa chọn khác nhau dựa trên những cái yếu tố khác nhau thì ở trong đó yếu tố ảnh hưởng nhất vẫn là số coi mà họ sẵn sàng bỏ ra để stake và thêm vào đó là yếu tố thời gian stake càng lâu thì cái khả năng khai thác một block mới càng cao và bên cạnh đó chọn gian đun dựa trên một số yếu tố nhất định trong từng dự án thì cái hình thức Proof of Stake này nó không tiêu tốn những cái điện năng như là Proof of Work chỉ cần một cái máy tính và cuối bắp là các bạn có thể làm được các bạn xem cái cơ chế vận hành chi tiết của nó hơn thì các bạn xem lại cái video về đào coi của trên cái kênh youtube Crypto New của mình tuy nhiên điểm yếu lớn nhất của POS này vẫn là những người nắm giữ lượng coi lớn nhất thì sẽ được hưởng lợi lớn nhất ví dụ như tôi sở hữu 60% lượng coi và stake toàn bộ thì được lợi hơn so với người khác rất là nhiều Vậy làm thế nào để giảm thiểu những cái điều này đến mức tối đa vì cái công nghệ blockchain công nghệ decentralized tức là mang tính phi tập trung này nó càng chia cho nhiều người thì càng tốt hay còn gọi là phân quyền vì phân quyền chính là sứ mệnh của sự ra đời hệ thống blockchain và chính vì vậy cái hình thức tiếp theo ra đời đó là hình thức masternode thì master, masternode được hiểu đơn giản là À, máy chủ thì bạn có thể set up máy tính của bạn để trở thành máy chủ nhưng bắt buộc phải chạy nó 24 trên 24 hoặc là thuê một bên thứ ba để làm điều này thay thế cho bạn thì masternode sẽ thực hiện giao dịch thay cho bạn trên cái mạng của nó cung cấp các dịch vụ khác tùy vào các dự án và để bảo vệ các mạng lưới đó thì những người mà muốn vận hành masternode cần stake một lượng coi không nhỏ vào đây để được tham gia và một masternode nó chỉ chứa được một lượng coi nhất định. Ví dụ nếu tôi có 60% lượng coi và muốn stake tất cả thì tôi phải có ít nhất vài master node thì mới stake hết lượng coi đó của tôi. Nói tóm lại trong giao thức Proof of Stake nếu các bạn stake bằng master node thì sẽ nhận được nhiều coi hơn so với việc stake bình thường. Tuy nhiên số coi stake là khá lớn đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ và giải pháp cho cái việc này là có khá nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ họ gom coi với nhau để chạy thì họ sẽ chọn ra một người tin tưởng nhất để nắm toàn bộ master node của nhóm thì việc này rất là mạo hiểm vì việc này một ngày nào đó nếu mà cái người mà quản lý cái lượng coi của nhóm đó họ biến mất nhưng cái hình thức này nó cũng có cái lợi của nó đó là tăng cái hiệu quả lợi nhuận rõ rệt 
cho các nhà đầu tư và cuối cùng là hình thức DPOS nó được viết tắt bởi từ Delegated Proof of Stake có nghĩa là ủy quyền bằng chứng ký quỹ thì thực chất cái DPOS này nó là một dạng của POS tương tự như là Masternode nhưng mà nó cải tiến hơn so với Masternode thì nhà đầu tư thay vì tự stake một mình hay là mạo hiểm lập một cái nhóm chạy Masternode thì họ chỉ cần ủy quyền số coi đó của họ cho một người xác nhận nào đó hay còn gọi là validator và người validator này họ sẽ có quyền bỏ phiếu cho bạn thì điều này giúp cho nhà đầu tư nhỏ vẫn có thể tham gia vào master node mà không lo mất coi khi mà người nắm giữ coi của mình biến mất vậy thì nhiều bạn thắc mắc với mình ủy quyền số coi của mình cho người validator kia thì có an toàn hay không hay nó cũng tương tự như master node thì tùy vào cái quyết định của team phát triển thì có thể số coi mà bạn ủy quyền nó sẽ bị khóa hoặc là đặt vào các pool nào đó hay hỗ trợ hay chỗ nào an toàn để đảm bảo cho bạn và người validator ở trong DPoS này là những người vận hành master node và để trở thành một validator họ sẽ phải thuyết phục những nhà đầu tư lớn hoặc là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vote cho họ bằng cách ủy quyền đóng coi của cho họ hoặc là nếu có một lượng coi đủ lớn thì họ có thể tự vote cho bản thân để trở thành validator và các validator đó sẽ được hệ thống lựa chọn để khai thác các khối mới từ đó nhận được thêm coi và những người validator này sau đó sẽ quyết định trả cho người ủy quyền coi cho họ bao nhiêu đồng coi nếu số coi đó thấp quá hay là không đủ hay là không phù hợp với mặt bằng chung thì khả năng cao các nhà đầu tư họ sẽ muốn làm việc với một validator khác và không cộng tác với người validator đó nữa thì họ sẽ mất quyền validator của mình thì ở trên đây mình đã chia sẻ cho các bạn những cái khái niệm để giúp các bạn phân biệt được thế nào là POW, POS và DPOS hay là master node là gì thì mỗi cái dự án phát triển POW POS và DPOS của họ với các luật lệ và các quy trình khác nhau và ở Việt Nam hiện nay DPOS nó đang là xu hướng của các miner và giống như một cái hình thức stake coin và sẽ nhận thêm được coin và như hình thức POS hay là DPOS thì được các holder rất là thích vì ôm lâu dài không chỉ tăng cái giá trị coin mà số lượng coin cũng sẽ tăng lên thì khi mà đã quyết định hold coin nào đó thì các bạn phải tìm hiểu các thông tin kỹ càng về cái nền tảng và ứng dụng hay là đội ngũ phát triển của đồng coin đó và tin tưởng giá trị của đồng coin đó nó sẽ tăng lên sau một cái thời gian thì thường là hình thức hold này nó chỉ dành cho những người mà muốn đi theo các dự án dài hạn còn những người mà không tin tưởng hay là chỉ muốn đầu cơ thường sẽ không phù hợp với những cái hình thức hold và nắm giữ các đồng coin này và đến đây thì mình xin cả kết thúc cái video của mình ở đây và nếu các bạn thích các video của mình thì các bạn hãy like và chia sẻ cho những người đang cần hay là đăng ký cái kênh theo, theo dõi của mình kênh crypto của mình để cập nhật những cái video cực kỳ giá trị về cái kiến thức crypto currency và nếu bạn có thắc mắc hay là có góp ý gì cho cái video của mình thì xin vui lòng hãy để lại bình luận ở phía dưới video này mình sẽ giải đáp đến tất cả cho các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp